ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് സീനോ ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെഡ് കളർ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ ഒരു ബെലൈക്കൺ വരും അതിലൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നാല് പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡൊന്നും അധികം വേണ്ട അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് എന്നിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ആ ബ്രെഡ് ഇട്ടെടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പാൽ അധികം ആവരുത് ഇത് നമുക്കൊരു ടൈറ്റ് നമ്മളെ എന്താ ലൂസിലി ആവാൻ പാടില്ല ഒരു ടൈറ്റിൽ വരണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ലൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പീസ് ബ്രെഡും പാടി ഇട്ടുകയാണ് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ശരിയായി കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമിന് എട്ട് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം എട്ട് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ഇത്രയും ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് എട്ട് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പുഡിങ് എന്താ റെഡി ആ റെഡി ആക്കണതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ പുഡിങ് ഏത് പാത്രത്തിലാകണമൊക്കെ ഒഴിക്കണത് അപ്പോൾ ആ പാത്രം സെറ്റാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഓയില് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കണം എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചൈന ഗ്രാസിലേക്ക് നല്ലോണം മെൽറ്റായി വന്നോളൂ അപ്പോൾ അത് മെൽറ്റായി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കിത് പുഡിങ് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിതാ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബ്രെഡും പാലും ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ അതാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം അത് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളും അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഒഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് അളക്കി കൊടുക്കുക മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയി അളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കട്ട പിടിക്കും അടിയിൽ പിടിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് വരും അപ്പോൾ നല്ലോണം നിളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ഞൂറ് എം എല്ലിൻ്റെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പാക്കറ്റ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രഷ് മിൽക്ക് തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക കട്ട ഇല്ലാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റോബറിൻ്റെ എസെൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സ്റ്റോബറിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്റ്റോബറിൻ്റെ കളറും കിട്ടും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോ നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോ ഒക്കെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര നമ്മൾ ആദ്യം ബ്രെഡ് ബീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചൈന ഗ്രാസ് അപ്പോൾ മെൽറ്റായ ചൈന ഗ്രാസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എനിക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഒരു അരിപ്പയിൽ ഇട്ടുകാണ്ട് അരിച്ചുകാണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ചൈന ഗ്രാസ് ഫുള്ളൊന്നും മെൽറ്റായി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് ഇടയ്ക്ക് കടിക്കണതൊക്കെ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അരി അരിക്കാതെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് അരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം കുക്ക് ആവുമെന്ന് വേണ്ട ഇതേപോലെ ലൂസിൽ വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പാത്രം നേരത്തെ തേ എണ്ണൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചല്ലോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പുഡിങ് ഇത് നല്ലോണം ചൂടാറി വരണം ഇത് ചൂടാറി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഡെക്കറേഷനായി ഇത് ചെറുതായി ഇട്ട് വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ഇതിന് മേലെ ഇട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പ
പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്തു ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ നട്ട്സൊക്കെ പിസ്ത കാഷ്യനട്ട് പിന്നെ ബദാം മിൽക്ക് പൗണ്ടർ അതൊക്കെ ഇട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ് അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടെടുക്കാം ഇതൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ ഒറ്റക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ അങ്ങനെ ഇട്ടെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ് ആണ് ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ നല്ലോണം തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കണം ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ഞാൻ നല്ലോണം തണുത്ത് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് ടൈമോളൊക്കെ വെക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാതും ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ അത് ഏകദേശം സെറ്റായി വരും അപ്പോൾ ഇതേ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ച് നല്ലോണം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും അപ്പം അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനിയും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസായി ഞാൻ വീണ